സോ ഹലോ അരുവൺ എല്ലാവർക്കും എം എൻ പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ എൽ എസ് ജി എയുടെ ടെസ്റ്റിനകത്ത് വരുന്ന ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിനകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പൊളിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ ഹാവ് ദ ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് എ സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് സോ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം കാരണം നേരത്തെ ഈ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ സെൻട്രൽ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷനുള്ള ആളുകൾക്ക് സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജിനുള്ള ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള അമൻമെന്റിലൂടെ അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും തെറ്റാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ടിനകത്താണ് ഇവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് പറയുന്നത് അതായത് ഇവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പാർലമെന്റ് ആണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അല്ല സോ അപ്പൊ ആൻസർ സി ആണ് സോറി ഡി ആണ് നേതർ വൺ നോർ ടു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് റീപ്ലേസ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ടു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഗതി വാസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ ഇൻ ദ പാസേജ് ഓഫ് ആർ ടി ആക്ട് അപ്പൊ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ നമ്മുടെ ഗവേണൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുഡ് ഗവേണൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ഒരു നിയമമാണ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പാസ്സാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ടിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന്റെ പേരാണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് അപ്പൊ ഈ ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ടിന്റെ ഒരു സക്സസർ ആയിട്ടാണ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് വന്നതെന്ന് പറയാം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ടിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് വരുന്നത് രണ്ട് ഈ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് പാസ്സാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സമരങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് മസ്തൂൻ മസ്തൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഈ ബില്ലിന്റെ അനാക്ട്മെന്റിന് അത് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള റോള് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതും കറക്റ്റ് ആണ് സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് സോ ആൻസർ സി ആണ് ഇനി ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സോറി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ് വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് ടു പാസ് ദി റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരള തമിഴ്നാട് കർണാടക മഹാരാഷ്ട്ര ആണ് ഓപ്ഷൻ സോ അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ബി ആണ് തമിഴ്നാടാണ് ഇനി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദി സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഫോർ ദി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് ലോക്പാല് ലോക്പാലിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് മെമ്പർ അല്ലാത്ത ആൾ ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ലീഡർ ഓഫ് അപ്പോസിഷൻ ഇൻ ലോക്സഭ സ്പീക്കർ ഓഫ് ലോക്സഭ അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഓഫ് രാജ്യസഭയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ലോക്പാലിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ലോക്പാലിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് പക്ഷെ അതൊരു സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി റെക്കമെൻഡേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പൊ ആ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് അകത്ത് മെമ്പർ അല്ലാത്ത ആള് ഡി ആണ് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഓഫ് രാജ്യസഭയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ആ സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ലോക്പാല് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ് കനോട്ട് investigate corruption allegations which are older than 7 years second statement it cannot conduct suo moto enquiry into corruption allegations third statement it cannot conduct enquiry on prime minister's office fourth statement it cannot initiate enquiry on the basis of anonymous complaints so idinathu teta
when conducting enquiry it should conclude preliminary enquiry within a maximum period of 6 months appo adana the correct statement edana nanu choichikkunnathu so basically rendu statement ullu correct aanu lokpal nath avarude composition aayittu parayunnathu oru chairman um maximum 8 members um veriyanu appo adanath pagudi members judicial members um pagudi members non judicial members um aayikkunnana parayunnathu in his second statement when conducting enquiry it should conclude the preliminary enquiry within a maximum period of 6 months pe lokpal act inde item vela pratheegatha nu parayanja nammude indiyil ee ajumathi case gallulla anyeshanam adinde vicharane ekku oru vaadu kaalam neendu povana avasthay undu appo adinulla oru solution kooti aanu lokpal act kaaranam adinathu krithyamaayittu oru time bound manner il ee preliminary enquiry investigation trial okku conclude cheyunnundu appo adinathu parayunnathu ee prathamika anyeshanam oru ajumathi aaroganam vanna kaaranam adinulla prathamika anyeshanam മൂന്ന് മാസത്തിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇനി മൂന്ന് മാസത്തിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസം കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അതായത് മാക്സിമം ആറ് മാസത്തിനകത്ത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും കറക്റ്റ് ആണ് സി ആണ് ആൻസർ ചെയ്തത് ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസർദ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ലോക്പാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആന്റി കറപ്ഷൻ ഓംബുഡ്സ്മാൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അണ്ടർ എ ലോ ഓഫ് പാർലമെന്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് കമ്മീഷൻ റെക്കമെൻഡ് ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ലോക്പാൽ സോ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലോക്പാലിനെ കുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്പാൽ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ശരിക്കും നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്വീഡനിൽ നിന്നാണ് അതായത് ലോക്പാല് ബേസിക്കലി ഒരു ഓംബുഡ്സ്മാൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾസ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സോ ഈ ഓംബുഡ്സ്മാൻ സിസ്റ്റം ആക്ച്വലി ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്വീഡനിലാണ് സ്വീഡനിൽ നിന്നാണ് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ സിസ്റ്റം വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഓംബുഡ്സ്മാൻമാരുണ്ട് ഇപ്പൊ ബാങ്കിങ് സെക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഓംബുഡ്സ്മാൻമാരുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേസിൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓംബുഡ്സ്മാൻമാരാണ് ലോക്പാലും ലോകായുക്തയൊക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് എ ആർ സി അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് കമ്മീഷൻ ലോക്പാൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസ് കമ്മീഷൻ റെക്കമെൻഡേഷനകത്ത് ലോക്പാൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും കറക്റ്റ് ആണ് സി ആണ് ആൻസർ ഇനി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ലോകായുത്ത വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം ബൈ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ലോകായുക്ത എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലോകായുക്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാഷണൽ ലെവലിൽ ലോക്പാൽ ഉള്ളതിൽ പോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലുള്ള ആന്റി കറപ്ഷൻ ഓംബുഡ്സ്മാൻ ആണ് ലോ ലോകായുക്ത എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ലോക്പാലിനെക്കാട്ടിലും ഒരുപാട് ഓൾഡർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ലോകായുക്ത എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളുടെ തുടക്കം തൊട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകൾ ലോകായുക്തകൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ലോകായുക്തിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയാണ് എ ആണ് ആൻസർ ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് എ ഏത് തരം റൈറ്റ് ആണ് വിവരാവകാശം എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ലീഗൽ റൈറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ് നൺ ഓഫ് ദി അബോ അപ്പൊ പല ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിയമമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ലീഗൽ റൈറ്റ് ആണെന്നാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ലീഗൽ റൈറ്റ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് പക്ഷെ ഇതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റും കൂടിയാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അകത്ത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊൻപതിനകത്ത് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി വരുന്നുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പല ഡിഫറെന്റ് ജഡ്ജ്മെന്റുകളിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റും കൂടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ എ ആണ് ആൻസർ ഇസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഇനി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരള സിംഗിൾ വിൻഡോ ഇന്റർഫേസ് ഫോർ ഫാസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ക്ലിയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കെ സിഫ്റ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഈ കെ സിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇ ഗവേണൻസ് സ്കീം ആണ് ഈ കെ സിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായിട്ട്